je een venture capital accepteert, is het begin van een exit. Die dag dat hij 33 miljoen kwam, hadden we een stukje privé, dus ze waren privé en ik een miljonair. We hebben de grootste deal ooit gewonnen van de vorige eeuw was Boeing. de Boeing deal. Yeah. Van, nou, van SAP gewonnen. Van SAP gewonnen en van Oracle. <laughs> Wel cool. Als we kijken naar al de start-ups en zo, is natuurlijk iedereen droomt uh, van unicorns en droomt van, we gaan heel veel geld verdienen. Ja. Ja, er is maar een enkeling die het lukt. De beste keuze is natuurlijk je klant. Uh, Oftewel groei op de omzet. Tuurlijk, ja. dat, is, dat is natuurlijk het meest goedkoop. Ja. Of je moet zorgen dat uh, iemand meer meebrengt aan geld. En wat je dan net ik meebracht, was reputatie. Ja. En was in één keer uh, er, onze expansie wereldwijd. Zij hebben daar wel met 30 miljoen 1 miljard mee gekerst. Ja. En zij zijn wel geraffineerd op het juiste moment. Hebben ze wel verkocht. Ik heb nooit verkocht. Het grootste verwijt wat ik mezelf maak is mijn droom in customer value maatschappelijk verantwoord ondernemen, is willens en wetens, maar onbewust overgaan in shareholders value. Voor degene die nu wil verkopen, joh, spaar een beetje. Eet de pizza. Ga niet te snel naar de venture capital. Het zijn soms ratten. You dance with the devil, zeggen ze wel eens. Maar in de, in de manier waar je ook in zit, wees voorzichtig op het juiste moment. Zorg dat je altijd in de driver seat zit. Werk harder om een klant te hebben. Is tien keer goedkoper en twintig keer meer effectiever. Delay, delay, delay. En doe het pas op het moment dat je het nodig hebt voor je expansie. En dan, ja, wat doe je dan met je geld? Zodat het zoveel mooier zijn dat je wat je dan krijgt, dat je daar ook iets maatschappelijks mee doet. 5 miljoen of 500 miljoen. Er zit maar één ding tussen, is je ego. Niet meer lol. Hoe verkoop je een techbedrijf? Of waarom zou je dat überhaupt doen? En wat komt er allemaal bij kijken om het goed te doen? Welkom bij dit CVD-tv-gesprek uit de serie Dream Exits. Een serie die ik maak samen met No Monkey Business. No Monkey Business begeleidt techbedrijven naar een Dream Exit toe. En in deze video ga ik in gesprek met niemand minder dan Jan Baan. Een van de, ik denk wel, grootste techondernemers van Nederland. Jan, van harte welkom. Dank je. Ja, want voor de, jonge, voor de jongere kijkers onder ons, hè, ja. laten we eens even beginnen met... Uh, ik zeg altijd, er is geen toekomst als je niet naar het verleden kijkt. Ja. Uh, laten we eens uh, even helemaal teruggaan naar eind jaren 70, begin jaren 80. Toen was er een bedrijf dat heette uh, Baan. Ja. En dat was niet al te klein, hè? Nee. Nou, het is me overkomen. Ik ben alleen begonnen. Ja, is het je door, overkomen? Ja, het is me overkomen. Door onrust ook naar boven gevallen. Uh, visie, zeg ik eigenlijk, ja, uh, een beetje raar woord, maar ik zou kunnen zeggen, het is bullshit. Het is eigenlijk veel meer leren van je fouten en je daardoor ontwikkelen. Mm. Dus vrij snel uh, in de jaren, begin jaren uh, 80, uh, ging naar Silicon Valley. En daar zag ik eigenlijk de enorme technologische mogelijkheden van, van vernieuwingen. En ik was een beetje bezig uh, in het vertalen van businessachtige activiteiten. Dus ik kreeg een combinatie mm -hmm. dat uh, ik eigenlijk een beetje wat kleinschalige business inzichten kon koppelen met de eerste vernieuwing microtechnologie. Mm. Nou. Ja, dat zegt aan het begin hè, van de begin. computer. Oh, dat het begin. Wat ik, wat, ja, ga door. Ja, ja. We hadden alleen maar de PC. Ja, kwam, maar ik zat toevallig net in Silicon Valley, een mooi bedrijf in het hart van Silicon Valley, in San, uh, San Jose, die bezig was met uh, microtechnologie die een beetje technisch, maar multitasking, multi-user was. Ja. Dus die het in staat stelde om met simpele dingen, zoals toen Apple, maar allemaal heel kleine companies, ja. uh, in één keer kleinschalig in de business in te zetten. Terwijl Microsoft en dan in de PC-wereld eigenlijk gingen in het de meer de user. Ja. Dus, de, dus de personal computer. Nou, en Uite ja, uiteindelijk ben je gaan, gaan ontwikkelen richting wat ze noemen een ERP-systeem. En, uh, en, en, en in de jaren negentig, dat mogen we zeggen, als de hoogtijd daar gezien van, ja. van, van het bedrijf. Ja. Hè? Concurreren met SAP, met, SAP. Uh, met Oracle. Oracle met, ja. uh, uh, schets eens, hoe, want hoe groot was je toen en hoe was nou, dat? Uh, toen we IPO deden, was 95. Maar eigenlijk één belangrijk element was, je hebt, we hebben nu over verkoop van je business. Ik heb mijn zaak al eerder verkocht. En uh, als meerderheidsaandeelhouder, en dat was toen ik een venture capital geaccepteerd heb. Het gekke was, die kwam bij ons. Normaal gesproken uh, was Jen Atlantic. Heeft 33 miljoen geïnvesteerd uh, in 93. Maar de eerste keer zeiden we, dat willen we niet. Hm. Want ik realiseer me, als je een venture capital accepteert, is het begin van een exit. En ik vond het een soort verraad. Je ziet eigenlijk, als je een bedrijf opzet, IPO nog nooit van gehoord. Mm -hmm. uh, je zet geen bedrijf op voor IPO. Het is eigenlijk een van je kinderen. Ja. Nou, en als je net, ik heb net een achterkleinkind gekregen gisteren. Gefeliciteerd. Uh, dank je. Mooi, heel mooi, mooi ventje weer. Maar, ja. uh, maar dan ga je niet, nu niet denken aan een exit. We hadden enorme technologische mogelijkheden die we iedere keer te geld maakten door wat we noemen OEM-contracten. Dat is eigenlijk opposite van Fancy Capital. Je verkoopt eigenlijk alles wat je hebt en dat deel je met anderen. En mijn salesmensen waren bang daarvoor. 
Maar ik had het bedrijf, als men je volgt, dan evangeliseert men ook voor je. Dus ik kon door de financiering van mijn eigen IP als OEM beschikbaar te stellen, mm-hmm. iedere keer verder nog steeds meer innovatief opzetten. Dus daar kon ik me permitteren dat, laat ik zeggen, meer dan 50% van alles wat we deden was innovatief. Ja. Door het te delen met anderen. Ja. En die anderen evangeliseerden weer voor je. Nou, dat was een stukje propelling. Toen kregen we dat Nick en Gartner Group zei, hey, uh, een van onze grootste concurrenten had het baanproduct gekocht omdat ze niks in Unix hadden. En mm-hmm. waren leaders in Unix. Ah. Uh, en ze moeten we weten, in Nederland, wat betekent dat? Dus we hebben er, kwam Nick op de kaart. Nou, toen kwam Venture Capital. En toen kreeg ik de gedachte... Dat was General, General Atlantic General Partners. Atlantic Partners. Ja, die kwamen in 1993. Ja. Ja. En ook naïef. Eigenlijk ben je altijd naïef. Je overziet het niet en dan is het snel... In die naïviteit is de executie. Mm-hmm. Nou, in het naïeve op dat moment, wat is de visie, hadden we niet eens klaar. Want dan zeg ik, joh, eigenlijk hebben we toch verrast het ons... dat we product hebben wat, wat de wereld kan veroveren... maar daar zijn we te klein voor. Dus we waren... Te klein voor de tafellaken en de grootste voor het servet. Ja. En toen kwam de volgende visie. Wat doe je dan? Uh, Want waarom kwamen die investeerders om te kijken? Doordat zij zagen, door die OEM die, die, zag, die zagen de, de concurrent. De concurrent die betaalde miljoenen om ons product te mogen voeren. Waar mm. wij veel meer voor betaald hadden, maar we deelden we. Nou, en toen kwamen we dus tot de visie. Ja, uh, wij zouden misschien wel met ons product veel meer kunnen expanderen. Mm. Maar dan moeten we hulp, dan hebben we ook, dan moeten we hulp accepteren. En moet je goede geld dus, hebben. En we werden gevraagd. Maar zij betaalden hoeveel voor hoeveel? 33 aan? miljoen. Voor, voor 100 miljoen omzet. Hm. Nee, zo 60 miljoen omzet. En voor hoeveel, hoeveel uh, pakten Maar dat is een niet derde, hele bedrijf. Een derde. Een derde, een derde. Dus we werden, we werden post value, zou je kunnen zeggen, van, uh, van 100, miljoen. 100 miljoen. Niemand geloofde dat in die ja. tijd. En één keer kwam er 33 miljoen op de bankrekening. Nou, twee dingen. De Eerst, bankrekening van het bedrijf. Van ons, ja, ja, maar hey, twee dingen misschien. Dat is wel leuk om dat te pakken. Uh, allereerst... Uh, was voor ons de keuze, doen we het wel of doen we het niet? En we dachten, nou, willen wij de wereld veroveren? Dan hebben we hulp nodig, dan moeten we eigenlijk iemand laten participeren. Maar mm-hmm. het is het begin van het eind. Want je weet dat die... Want je dus, geeft ja. je vrijheid op. Ja. Dus dat betekent, je accepteren exit. Dat is één. Ja. De tweede keer nog 33 miljoen, waar we een enorm stuk expansie mee konden doen in Amerika. Gelukkig konden we de helft privé nemen. Want reken op daarvoor, ik laat mijn broer gaan, die is zelf begonnen. Uh, die dag daarvoor zat het achterlichtje van mijn fiets onder hypotheek en verband. Want al mijn vermogen heb ik altijd, altijd in het bedrijf gestopt. Dan zou ik nooit kunnen expanderen. Mm-hmm. Dus die dag dat die 33 miljoen kwam, hadden we een stukje privé. Dus we waren privé en ik een miljonair. Ja, ja. Oh, dat heb je meteen met de deal meegenomen. Nee, okay. Onafhankelijk. Ja. Had ik ook hard nodig. Want uh, zo'n 15 miljoen in het bedrijf gestopt. En in één jaar gigantische expansie. En toen kwam het moeilijk. En gelukkig hadden we een beetje privégeld, anders waren we gesqueezed door die venture capitalist. Ja. En toen konden we in die tweede fase konden we zelf het initiatief nemen om, geld weer in, om weer een stuk van dat privégeld weer in te zetten. Okay. En nou, uiteindelijk de beurs opgegaan een aantal jaren toen, later? Nou, toen, een jaar later. De New York, ik, de Nasdaq? Ja, ja, maar even nog wel een belangrijk gebeuren. Ja. Om dat te doen, sommigen zeggen je moet je eigenlijk niet zoveel van de klant aantrekken. Nou, om het te doen heb je een market maker nodig. Hm. En we hebben de grootste deal ooit gewonnen. Van de vorige eeuw was Boeing. de Boeing deal. Ja. Van, nou, van SAP gewonnen. Van SAP gewonnen en van Oracle. <laughs> Wel cool. Nou, dat was een deal met 40.000 users die al hun manufacturing processen met één ERP-systeem, dat noemen ze One Single, pakten. Ja. En we liepen ver vooruit in technologie. Die deal gewonnen. 20 miljoen uh, gebeurt in één dag. Uh, maar dat, die deal heeft ons geen 20 miljoen gebracht. Die heeft ons een paar miljard market cap gebracht. Dat propelde ons. En ja. toen een jaar later naar de beurs. En toen zijn we eigenlijk voor het eerst... Ja, nu hebben we het erover. Maar voor het eerst een unicorn geworden. Dus de dag, miljard, ja. de dag dat we naar de beurs gingen met meerderheidsbelang... waren we een miljard waard, maar waren toch nog de meerderheidsaandeelhouder. Nou, en toen gingen we eigenlijk van dus een paar tijd van 60 miljoen naar 680 miljoen. Toen was het eigenlijk veel makkelijker. Dat was eigenlijk de makkelijkste periode. Want? We hadden één product ja. die de hele wereld overging. Het schaalt als een dolling McDo- Eén McDonald's of 600 McDonald's. Ja, precies. Dus het was veel moeilijker om van 0 naar 60 miljoen te gaan. Maar nu met de hulp van anderen, want die Janet Land, ik had hun professionals. Dan krijg ik zoiets van een self-fulfilling prophecy. Ja. Je ziet dat technologie zich manifesteert met marketing, met power, mm-hmm. met autoriteit, met analisten. Het wordt ook een soort self-fulfilling prophecy. Mm-hmm. Dus iedereen gelooft er één keer in. Dus die, dat jaar later was, was ons product niet zoveel, maar we deden een keer tien keer meer. Is dat een zwarte bladzijde, dat de 98 of zo, dat er op een gegeven moment van een land aandeelhouders zijn, uh, zeg maar, zijn opgestaan, hebben gezegd dat jij, uh, wat is het, uh, misleiding of met voorkans ja, aandelen? Kijk, nou, ik, heel duidelijk hebben we dus ook in de stelsel, ik heb het ook heel duidelijk in een boek beschreven in het gebeuren, je komt in een fase terecht van increasing revenue. Waarom gebruik je je geld niet en dat je een stukje van je shares investeert in je eigen web? 
Nou, mm. Dat stuk is eigenlijk, heeft zich, dat was ook al juridisch allemaal verantwoord, mm. doorgezet. Nou, moet je wel kijken, de keerzijde is, uh, als je mikt uh, in je risico en, en je multiple, kan ook de andere kant op gaan. En toen liep die markt tegen en toen ging de, ging de andere kant op. Nou, ik heb nooit één dubbeltje in mezelf gesto- uh, gestoken daarvan. Ik heb alles in het bedrijf geïnvesteerd. Ik heb ook andere, ooit nooit mijn anderen gevraagd om mijn bedrijf te investeren. Mijn baan werd op een gegeven moment ook een, een fonds waar het leek safe. En dan moet je geld in stoppen. Ja. Nou, als je heel, heel, veel geld kunt verdienen, kun je ook heel, veel geld verliezen. Dus toen werd er een pakket, toen werd er een aantal mensen werd enorm boos. En die ja, gingen kan. dat ja. op jou projecteren. Ja. Ja. Maar uiteindelijk is je maar, naam gezuiverd officieel, toch? Ja, dus ik ben, er zijn lawsuits geweest. Waar ook, ja. ook totaal ook aangegeven dat er ook, ook daarin, ook dat we uh, in balans, dat er ook niets uh, heel duidelijk zijn we uh, in die lawsuits ook vrijgesteld. In hetzelfde mm-hmm. stuk. Doet wel pijn. Uh, dat betekent dat de market cap van Bank Company natuurlijk gigantisch gezakt. Is. Ja. Nou, met het gevolg dat je ook zelf gaat ontwikkelen. Toen ben ik eigenlijk de scheepachter van Barond en heb ik, ben ik opnieuw begonnen met Cordis. Ja. Waar ik toen zag dat uiteindelijk na 20 jaar ontwikkeling uh, met EP dat het toch een beperking was. Want EP was gebouwd met de wereld voor internet. Ja. En toen kregen we de browser, kreeg we internet. Ja. Nou, toen ben ik opnieuw begonnen, kleinschalig met 300 mensen. Voor de 6000 mensen die hun baan werkten, iedereen wilde toch graag weer bij me komen. En we zijn met Cordes begonnen om echt de processen bij elkaar te krijgen. Hmm. Nou, en daar hebben we gezien dat eigenlijk EP, de mother of all complexity, veel te complex geworden is. Ja. En om, laat ik zeggen, al deze technologie die gebouwd is in de vorige eeuw, nog steeds, nog, helaas nog steeds bestaat, ja. eigenlijk een heel moeilijk gebeuren geworden is. Ja, ja, ja. En dus is dat, is dat nooit meer zo groot geworden? En, en Kort, het was uh, niet zo'n succes geworden in wat je zegt dan misschien in, uh, uh, in wat ik verwacht had. Ja. Uh, maar ook na elf jaar zeiden de analisten, hey, uh, wie zijn de leaders nu in uh, software as a service is Salesforce. En nummer twee kwam, kreeg Cordes weer de ranking. Hm. Of in de integratiekant. Maar in dat stuk heb ik een andere investeerder gehad. En dat is eigenlijk uh, waren minder professioneel. Dat was een zin Atlantic liep. En daar zagen we dat toch dat we echt langer duurden dan men verwachtte. Hm. En daardoor is het een, een beetje een gedwongen MA geworden. En is het terechtgekomen bij uh, open tekst. Hm. Ik voor een habekras gekocht aan open tekst. Terwijl we wel ver vooruit liepen. Dus het ene succes is nog niet automatisch de garantie voor het tweede succes. Mm-hmm. Maar we liepen technisch wel ver vooruit weer in hetzelfde stuk. Waar moet je letten als je nou een, uh, een techbedrijf hebt en het, uh, en het gaat goed... en je draait dus wat miljoenen en je zit in een soort groeispurt... en je denkt van, nou, dat kan ook veel groter. En dezelfde situatie waar jij ooit in hebt gezeten. Hè? En je denkt van, oeh, maar ik heb nu hulp nodig. Dus de, misschien moet ik nu eens een, een investeerder aan boord trekken... of een gedeelte van mijn bedrijf verkopen. Uh, wat zijn de stappen die je dan moet ondernemen? Nou, kijk... Uh, als we kijken naar al de start-ups en zo, is natuurlijk iedereen droomt uh, van unicorns en droomt van eh, we gaan heel veel geld verdienen. Ja. Nou, er is maar een enkeling die het lukt. Ja. Terwijl het meeste wel weer goed terecht komt, want op een of andere manier geld wat je erin gestopt hebt of er komt weer wat anders uit. Dus de schade is redelijk beperkt, maar het ja. succes is, is uniek mm-hmm. als je er kijkt. Dus iedereen droomt van een investeerder. Pas op dat je niet te snel een angel investor krijgt en je hele bedrijf weggooit. Dus, want uiteindelijk zie je dat heel veel bedrijven uh, uh, wel een beetje groei hebben, maar uiteindelijk nog 5% market cap over hebben. Mm-hmm. Dus toen wij unicorn waren, hadden we toch nog een meer, uh, meerdere aandeelkapitaal. Is dat belangrijk om dat te houden? Als je nog wil doorgaan? Als je wil doorgroeien, vind ik dat je altijd ja. een beetje visie kwijt. En, en waarom zou je voor een angel of voor, of voor private equity of voor een strategische partner, w- w- hoe kies je je juiste partner uit? Nou, eigenlijk moet je ze niet kiezen. Het is nooit gedwongen. De beste keuze is natuurlijk je klant. Uh, Oftewel groei op de omzet. Tuurlijk, ja. dat, is, dat is natuurlijk meest goedkoop. Ja. Kijk, dat is, uh, vooral als je kijkt dat je dus van weinig iets doet, dat je op een gegeven moment ben je vijf keer omzet waard. Ja. Dus, dus iedere euro omzet is vijf keer een stukje market cap. Ja. Uh, en, en is ook je ervaring van je klant. Mm-hmm. Dus probeer het niet te vroeg met je visie. Mensen, mensen denken een visie en dan financieren. Mm-hmm. Ik heb nooit gedacht ooit aan een financiering toen ik voor mezelf begon. Nee. Ik heb er allemaal geld zelf in gestopt. Ja. Ik heb een beetje geluk gehad, een paar keer een huis verkocht. Ik had wat middelen. Dus ik kon er ook wat geld in stoppen. En ik geloof erin. Mm-hmm. Een ondernemer wacht er alles aan. Behalve zijn familie, zeg ik wel eens. Mm-hmm. Je bent zo doordrongen van je idee. Ja. En dat is zo geloofwaardig voor je. En dat gaat helemaal niet om geld. Dat gaat ook dat je nee. ziet in maatschappelijke verbeteringen. Mm-hmm. Je bent disruptief bezig. Dus eigenlijk zeg je, als het even kan, moet je geen verkoop doen. Dat is ideaal. Als, je, Ten, ja. nee, als het kan, moet je zo laat mogelijk je verkoop doen. Ja. Uh, en 
associeert. Of je moet zorgen dat uh, iemand meer meebrengt aan geld. En wat Jan net ik meebracht, was reputatie. Ja. En was in één keer uh, er, onze expansie wereldwijd. Zeker ja. in Amerika, maar wereldwijd expansie. Maar strategisch gezien kun je bijna zeggen dat zo'n Boeing case van jou toen met baan, <coughs> dat was bijna een M&A. Ja, bedoel, het was geen, je hoeft daar geen aandelen nee, voor weg te geven, maar het, was natuurlijk, het had bijna hetzelfde effect. Want daardoor ging je Boom, ging ja, je een rocket... Nu even uh, terug. Ja. Ik had Boeing niet twee jaar geleden kunnen uh, maken met ons bedrijf... die 60 miljoen omzet had en ja. 100% uh, baan aan de Ja, precies. Dat waren niet geloofwaardig. Ja, ja. Dus in twee jaar tijd is er meer gebeurd dan 15 jaar ervoor. Mm-hmm. Dus in die twee jaar tijd ging het bedrijf van 6... en misschien veel te goedkoop, van 60 miljoen... is maar voor 30 miljoen vervreemd voor een derde. Mm-hmm. Maar dat doet er ook weer niet toe. Want die derde heeft ons weer zo gepropeld, tien keer meer... Ja. In het stelt, nou, zij hebben daar wel met 30 miljoen 1 miljard mee gekerst. Ja. En zij zijn wel geraffineerd op het juiste moment. Hebben ze wel verkocht? Ik heb nooit verkocht. Ik geloof erin. Ja. En daar zie je, zij waren veel meer in die MA-kant. Zie je ook alles wat te maken heeft met MA en increasing value. En dan zijn je een blok elementen van de professie van de McKinsey's, de professie van de bankers. Ja. En dan zie je, alles is dan een stukje self-fulfilling prophecy. En eigenlijk is dan het, ik vind dat fout gegaan in mijn baan, voor mezelf eigenlijk een beetje. Mijn grootste verwijt wat ik mezelf maak is mijn droom in customer value, maatschappelijk verantwoord ondernemen, is willens en wetens, maar onbewust overgaan in shareholders value. Naar het IPO. Dat je, onbe- je, ja, precies, dat je doet daar toch in mee. Ja. En in dat stuk, en toen heb ik een grote fout gemaakt, shareholders, later kwam ik erachter, die bestaan niet. Ik vertrouwde mijn shareholders, maar het zijn share movers. Ze holden niet. Sommigen hou maar een dag en verkopen twee keer op een dag. Ja. Dus zij manipuleren ook heel veel dingen met de vol- uh, volatility ja. van je hele gebeuren. Het loopt niet in sync met hoe nee, het met je bedrijf niet. gaat. Totaal nee. niet. Nee. Maar daar ben je te naïef in, in hetzelfde ja. stuk. Nou, en toen is de grote fout ontstaan. Uh, ik heb heel veel mensen ook mee laten participeren in uh, aandelenparticipatie. Uh, dus dat waren ook mede shareholders. En, uh, en dus in, in die hele wereld dat je ook uh, dus shares meegeeft... En iedereen, voor, en zeker de top, die, prof, die, die focust dan op de market cap. Nou, en wat is toen gebeurd? Wat ik meer of meer toch uiteraard toegelaten heb. Maar je bent toch meer in, zich in een instituut. Je bent niet meer de enige CEO die stuurt. Maar je, bent eigenlijk, je participeert in een instituut. Waar ik ben misschien meer de hard in de soul of the company was. Mm-hmm. Maar andere professioneel in de operations executeren. En die gingen de M&A kant uit. Nou, en daar heb ik heel veel foute elementen gezien. Je kreeg iedere week een banker op bezoek. In het Puttense kwamen ze op Kasteel de Vanenburg. En in de aanbieding zeiden ze, nou, weer wat aan te bieden. We hebben een heel mooi bedrijf. Fantastisch, kun je nu kopen. Oké, okay, topbankers met uh, Goldman Sachs uh, en alles er weer iedere week wel. Nou, dit is de, als je 300 miljoen geeft, uh, kun je dat bedrijf nu kopen. En dat propelt je gigantisch. Ik, nou, ik kan... Tom Tinsley was mijn CEO en uh, McKinsey man, een van de toppers. Uh, heel scherp. En die zei, ja joh, dat is de moeite waard als we dat doen. Want, en toen had ik voor het eerste woord had ik nog nooit gehoord. Ik zei, want, dat is, dat is, dan zijn we accretive. Hoe? Accretive. Oh. En accretive betekent dat je market cap uh, versterkt. Dus dat betekent, nou, jij bent nu vanda- uh, vandaag zijn wij 3 miljard waard. Mm-hmm. En toen bedrijf ik het voor 300 miljoen kopen. Ja, Tom, moet eens luisteren. Achter de jaar voor gaan zitten. Heb ik het voor, dat, voor, voor 10 miljoen zelf gebouwd? Ja, die begrijpt het niet. En die bank zei, nee, is de baan, you do not, you do not understand it. Mm. Het is accretive. En wat minst accretive, wij zijn nu 3 miljard, we hebben 300 miljoen. En als Nasdaq daar volgende week voor zegt, nou, gefeliciteerd, dat is 3,6 miljard waard, heb je voor niks gekocht. Ja. En nu komt de angel. Niet alleen voor niks gekocht. Nu hebben we een escape voor al die analisten, dat we een restructuring kunnen doen. En al onze vuiltjes die we hebben, kunnen lekker onder het tapijt schuiven. Dus, en allemaal legal. Hm. Dus in het hele M&A-stuk zit een heel stukje van financial engineering. Ik heb de hele wereld over gereisd die tijd. En ik zat iedere week ook wel in, in boards bij Boeing en alle dingen. Het was ook natuurlijk een education permanent. Hm. Want daardoor gingen allerlei deuren voor me open. Dus niet alleen die beurs. Die tijd was wel erg dynamisch. Hm. Met mijn private plane kon je de hele wereld over reizen. Dus, dus iedere week zat je op bij die analisten. Ja, meneer Baan had goed voor elkaar. Hè? Een dikke falcon gewoon uh, huppakee. Ik kon, lekker, ja, maar ja. ik wel privé betaald. Ja, ja. Omdat Kost ik dat, een ding. Uh, dan weet ik wat, misschien 25 miljoen of zo. Ja. Maar, uh, maar dan kon, nee, kon ik wel 400 uur per jaar 
Uh, ik was de vrachtwagenchauffeur. De ene week zat ik misschien in Tokio en ging ik die kant uh, van de hemisfeer over. De andere week zit je in Noord-Amerika en ik was het weekend thuis. Klein zijstapje, hè? want het is uh, algemeen bekend dat, uh, dat religie uh, een belangrijke rol speelt. Geloof ja. Uh, ja. in jouw leven. Uh, heb je tot nu toe altijd, is het altijd gelukt om op zondag niet te werken? Ja, nou, ook, in, ook in die tijd? Uh, ik uh, moet eerlijk zeggen, dat je werkt toch niet. Ja, eerlijk moet ik zeggen, je werkt, je werkt niet op zondag. Maar het is, het is, we werken van noodzakelijkheid. Je mag zeggen wat je dat vindt. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik vaak in de kerk zit en ja. mijn topreligie beleef, maar helaas niet ontkom om toch te werken waar niemand zit. Ja, ja, ja uh, Dus dat is natuurlijk. Werk in je hoofd. Dat zelf. Is nou allemaal, nou, maar we hebben altijd gezegd, ook anderen geprobeerd niet te verplichten, even in tijdzones en dingen aan te pakken. Ik vind, of je religieus bent of niet, one day of rest ja. is wel zo'n power om hm. één dag eens afscheid te nemen van het internet hm. en om één dag eens te pakken. Ben je, ik ben dit maandagmorgen, maar ik ben weer fris. Ja, ja, ik heb een bedrijf. Ja. En, nou, en alleen mag mijn religie nooit beperkend zijn voor mijn klant. Nee. Dus dat betekent, dus mijn religie uh, speelt zich af in de privésfeer voor mezelf. Ja, precies. Ik hoef ook niet te evangeliseren. Uh, ik hoop wel te getuigen. Mm-hmm. Uh, ik hoef, men hoeft het ook uh, niet te appreciëren, maar ik hoop dat men het respecteert. Ja. Dus dat betekent dat ik in mijn beperking van mijn religieus denken, misschien maatschappelijk, heb ik misschien ook andere toevoegingen, mm-hmm. omdat je probeert niet te liggen, omdat je probeert ja. jezelf te zijn. Nou, en daardoor heeft men wel gesproken van de baancultuur. Ja, ja. En die baancultuur waar Hindoes, moslims, waar de hele wereld in participeren, mm. uh, rondom uh, onze misschien wel beperkte visie, als ik vind dat er een schepping is en dat God dingen zo mooi gemaakt heeft, en de andere zegt, dat universum is zo fantastisch, mag je God daar vaderlijk niet voor danken. Mm-hmm. Nou, dan heb ik het heel makkelijk... Ja. Kan ik het Klinkt bijna die, logisch. Die complexiteit kan ik ja. ergens wegbrengen ja. en me nog meer focussen in afhankelijkheid... Ja. Om mijn eigen brug. Mm-hmm. Is er nu zoveel mis mee? Nee, wat mij betreft niet hoor. Nou, nee, en, zolang je mij maar niet opdringt. Nee, nee maar nou, dat is de ja. kern en alles. Dat geldt. Maar als iemand met passie ergens in gelooft, dan kan ja. dat toch niks tegen nou, zijn, toch? Dus, maar dat heeft me ook wel, denk ik, ook een, uh, uh, misschien daardoor ook een drive gegeven. Ja. Misschien ook wel een versimpeling gegeven. Mm-hmm. Om iedere keer tegen al die vernieuwingen, want je bent van niks. Mm-hmm. Het is, je hebt naar boven gevallen. Mm-hmm. Maar ik heb permanente education daardoor gehad. Ja. En daardoor kon je permanent heel snel leren. Ja. En dat doe je naïef en in geloofwaardigheid. Dat is wel een ideaal leerschool. Ja. Dus ik daar terugkijk. Ja, ben je tevreden. Nou, dat is misschien ook de motivatie waardoor ik nog niet opgeef en nog probeer die vernieuwingen door te zetten. Ja. Dus ik ben meer, uh, ik zou zeggen, een, een, een entrepreneur dan, dan een smart investor. Ik vind het wel heel mooi om, om, om een, 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 een gast die, uh, ja, ik weet je, 73 of zo? Voor, 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 ik ben uh, vier, bijna 75. Bijna 75. Ja, 75 en, en om dan vol te zitten met dromen. Geweldig. Ja. Wat dat betreft een voorbeeld voor mij. En ik hoop dat ik dat uh, over 20 jaar ook nog steeds ja. uh, zo heb. Uh, maar laten we even ter afsluiting. Er zijn vijf grote spelers. Of zoiets. Vijf, zes, ja. mega, vijf. mega vijf. grote spelers. Vijf. Zevenduizend miljard market cap. Ja, en die kunnen alles doen wat ze willen. Ja. He, als zij, je zei ergens in een artikel, als Amazon morgen zin heeft om Albert Heijn eruit te vegen, ja. dan uh, hebben ze het in een maand gedaan. Dus ja. gewoon, 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 ja. okay. is, dat, uh, is dat een probleem? Zo ja, hoe moeten we daarmee opgaan? Eén kant natuurlijk bedreiging en de kans. Ja. Dus deze bedrijven, de wereld zal niet kunnen bestaan nu technisch zonder deze bedrijven. Het is een zelfvervulling prophecy. Het is eigenlijk al ontstaan al bij Netscape. De eerste change en de echte disruptive vernieuwing was Netscape in 1995. Hetzelfde jaar toen wij naar de beurs. Ja, jullie waren allebei even succesvol. Jij was jij succesvol? Nee, niets meer. Ja. Wij waren second. To, uh, to, nou, Netscape was net de eerste. Ja. Beide waren we unicorn. Ja. Maar Netscape heeft miljarden gegenereerd. Maar helaas. Niet zelfstandig. Misschien goed om dat eens mee te pakken. En dan moet je eens terugkijken hoe je, wat die grote kunnen doen. Netscape had 80% van de markt, van de browser. En die is in één jaar tijd om zeep geholpen door Microsoft. Mm-hmm. Want Microsoft die had alle PC's als eigendom. Die had een oud product, heet Office. Van de vorige eeuw een zeer oud product. Ik vind het een heel matig product. Mm. Ik hou er niet van. Nee, ik ook niet. Kijk. Nou, maar allemaal Monopoly gemaakt. Mm-hmm. En toen hebben ze ook een bedrouw, dus dat product, dus Office, voor heel weinig geld aangeboden. Want ze hadden toch al de Monopoly van al die workstations. En toen hebben ze toegevoegd een matige browser. En toen hebben ze een hele wereld verteld, dat kreeg voor niks. En daardoor is de marktaandeel van, van Netscape van 80% en 1% gegaan. Mm-hmm. Dus je zou zeggen, Mark André is waardeloos, niks van terechtgekomen. Mm-hmm. Nee, het tegendeel. Op dat moment. Toen Netscape naar die beurs ging, dan zie je die zelfvervulling prophecy. 
En dan zie je dat die techniek er helemaal weer buiten staat. Maar de techniek is om zeep geholpen. Maar Netscape werd in één keer miljarden waard. En die miljarden kwamen in de handen van voor het eerst de Sequoia's. Heel interessante story. De Sequoia's. Voor het eerst kreeg we Silicon Valley New Capital, die miljarden had. En die hebben eigenlijk Apple groot gemaakt. Die hebben Google opgericht. Google was, bestond ook niet. Gebruik hun producten. Maar zorg dat je geen vendor lock-in hebt. En dat kun je nu door eigenlijk een beetje het type waar ik uitkom. Je moet je eigenlijk ombouwen tot een tech-entrepreneur. En wat is nu een tech-entrepreneur? Een tech-entrepreneur is degene die eigenlijk die vernieuwingen aan die voorkant van die processen mm. kan doorkomen. Het zijn de enige die een tegenwicht kunnen bieden tegen al deze technologie. Is hartstikke mooi gebruikt, mm. maar zonder vendor lock-in. Mm. Google vind ik nu voor het eerst die is het meest verre. Er zijn mm. twee Googles. Je hebt die hele grote Google, die Search alles pakt. Maar je hebt nu ook Google Cloud Platform, de hardste groeier. Is de helft van Amazon erin, maar het meest innovatieve. Mm-hmm. En die biedt haar data allemaal aan dat je geen vendor lock-in meer hebt. Waar ik de droom zie, is dat wij nu zorgen dat die oude SAP, mijn oude baanproduct, ik heb het recht van het zeggen, want mijn oude baanproduct leeft nog steeds. Mm-hmm. Duizenden mensen die me werken. Het is natuurlijk voor oorlogs bijna. In de vorige eeuw, mm-hmm. die data is geblokkeerd. Uh, speer. In Defensie hebben ze 1 miljard verknald over de balk gegooid. En bij de overheid worden miljarden, miljarden over de balk gegooid. Door die oude technologie. Je houdt er niet die SG's, die DG's, ze blijven allemaal zitten. Je houdt er niet van mogelijk. Dramatische dingen wil ik graag als boodschap meegeven. Gooi over over de balk. Maar wat is één element is wel belangrijk. En wat ik nu gedaan heb de laatste 40 jaar. Ik pik al die data mee. En nu, nu bundel ik die data. Met die big data. En met machine learning. Met consumerize. Wij consumerizen ook die legacy systemen. Ja. Nou, daar, en de droom moet daar niet zijn dat een soort baancompany ook duizend miljard waard is. Zoveel mooier zijn in plaats van vijf bedrijven die 7000 trillion waard zijn. Zou dat veel mooier zijn dat we 7000 bedrijven hebben die allemaal maar 1 miljard waard zijn. Dus dit biedt een ruimte voor 7000 nieuwe unicorns. Nou, dan even de boodschap voor degene die nu wil verkopen. Jo, spaar een beetje. Eet de pizza. Ga niet te snel naar de venture capital. Het zijn soms ratten. Je, je deelt ja, waar je mee moet werken. Uh, want uh, die, ze kunnen je helpen, maar ook in dat belang. You dance with the devil, zeggen ze wel eens. Maar in de, in de manier waar je ook in zit. Wees voorzichtig op het juiste moment. Zorg dat je altijd in de driver seat zit. Werk harder om een klant te hebben. Is, oh, Tien keer goedkoper en twintig keer meer effectiever. Delay, delay, delay. En doe het pas op het moment dat je het nodig hebt voor je expansie. En dan, ja, wat doe je dan met je geld? Dan zou het ook moeten zijn dat je ook een stukje maatschappelijk verantwoordelijke onderneming... Want 5 miljoen of 500 miljoen, als je maar één ding tussen is je ego. Niet meer lol. Het zou er zoveel mooier zijn dat je wat je dan krijgt dat je daar ook iets maatschappelijks mee doet. De ondernemer in, uh, in hart en ziel. Jan, mag ik je danken voor dit uh, uh, fijne gesprek? Is genoegen. En uh, dankjewel uh, voor het uh, kijken naar weer een uh, gesprek uh, in de serie Dream Access. Uh, mede namens No Monkey Business. Dankjewel voor het kijken. Hoi.